ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള കമൻസ് താഴെ കമൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അതിനുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കമൻസ് എന്തായാലും എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് സേമിയും പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സേമിയ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗീ ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരെ സൈസിലുള്ള നമ്മൾ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സൈസിലുള്ള സേമിയാണ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾറെഡി അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൽ കിടന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കടല മുട്ടായി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാക്കറ്റ് കടല മുട്ടായിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൗള് കൂടി എടുത്ത് കഴുകി നന്നായി തുടച്ചെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഈ സേമിക്കൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്രേലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം വേ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നതാണ് പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടാവുന്ന സമയത്തിന് അതിങ്ങനെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടുതൽ ചേർക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീര നന്നായി ഇതേപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി അതിനെ കുറുക്കി ഒരു ക്രീമിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സേമിയ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച കടല മുട്ടായിൻ്റെ മിക്സ് അവിടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കടല മുട്ടായി കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ക്രീമും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്കായി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പിസ്ത സ്ലൈസ് ചെയ്ത പിസ്ത അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുകളല്ല വെർമസലീനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ടിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും തോന്നും അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഈ പുട്ടിങ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്ക